നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇന്റലക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒരു വെട്ടിക്കെട്ട് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ റീസെന്റ് ടൈംസിൽ എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായി ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഫീമെയിൽ ക്രിയേറ്റർ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി തൻ്റെ ഇടമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഓൺ ടു ഇൻറ്റർലേസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്ലാമി ഗംഗ അഭിമാനം എടാ റീസെന്റ് ടൈംസിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് സെഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു എന്ന പേരുകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പാട്ട് പാടണം ഒരു പാട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്വന്തം ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടാം അത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് കൊണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ ഉടനെ പാട്ട് വന്നുമ്മ പൂവാലൊരു പോടു പോട്ട സൈവ കാട്ടി വേട്ടക്കാരി കാതൽ പച്ചണ്ടി രാവിൽ പൂച്ചണ്ടി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റിയ പാട്ട് പോലത്തെ മുട്ടായിയൊക്കെ മേടിച്ചു നിന്നെ അധികം അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയി നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് ഫാൻ ഫോളോയിങ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു ലൈഫ് കൊള്ളാം ചേട്ടാ നല്ല പഷ്ടായിട്ട് പോണ് നല്ല നന്നായിട്ട് പോണുണ്ട് എടാ എവളുടെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് ഗംഗയുടെ സ്ലാങ് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അമ്മയെടുത്ത് പറയുന്ന മമ്മി കപ്പ് ഓഫ് ടീ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഇത് കാണുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓയ്യോ പാവം നമ്മളിലൊരാൾ നമ്മൾ ചേട്ടാ ഈ ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാമോ മൂന്ന് വർഷമാവും മൂന്ന് വർഷമായി എത്ര നാളെടുത്തു നീ അത്യാവശ്യം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോവാം എന്നുള്ളൊരു 
ഒരു വർഷം മുമ്പേ അരിഷ്ടിച്ചിട്ട് പാടായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുന്നേ വരെ പാടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഓണം മുതൽ സെറ്റായി ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതിനു മുമ്പ് സീനായിരുന്നു രണ്ടു വർഷമായി തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷം ഈ ജൂൺ ആകുമ്പോ മൂന്ന് വർഷം ജൂലൈ ആദ്യം ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ആയിരുന്നു രാവിലെ എനിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നു അപ്പഴാണ് ടിക്ടോക്ക് നിർത്തിയത് പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്ന നിർത്തിയില്ല നേരെ യൂട്യൂബിലോട്ട് ചാടി അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടു അതിലായി സംസാരം മറ്റേ സംസാരമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു ഏഴായിരം അപ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടാ എന്റെ മൂക്കിനകത്തൊരു സാധനം കേട്ടു ചേട്ടാ മൂക്കിനകത്ത് വാക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ചുണ്ടിലെന്താ അതിനു ശേഷം ഞാൻ മൂക്കിനകത്തേ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വാക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് പക്ഷെ കുരുത്തിരുന്നു മൂക്കിനകത്ത് അതിൽ കാണിച്ച ചേച്ചിക്ക് മൂക്കിനകത്ത് രോമം ഇല്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പോയി ചെവിക്കാത്ത നല്ല രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഇപ്പഴും എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു പെരുപ്പുണ്ട് കാലില് പിന്നെ ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ചെയ്തില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധി വന്നു റിസ്ക് എടുത്ത് പല പല ഹാക്കുകൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ എടാ ഞാൻ സംശയിച്ചോട്ടെടാ നീ കണ്ണിക്കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാരി മേത്ത് കഴിക്കണ നീ അലർജി ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ചേട്ടാ കുരുവൊക്കെ ഞാൻ ചാവൂല കേട്ടോ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് കെയർ ചെയ്യണ്ടേ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് മാസം മാസം മാറി പ്രോഡക്ട് ആ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മള് ചായും കൊരം അങ്ങനെ പോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റിവ്യൂ പറയാം അവര് പറഞ്ഞു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് വരും ചിലതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങും പക്ഷെ ചില നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഒന്നും കിട്ടൂലല്ലോ അവരിക്ക് നീ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് എനിക്കിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കിപ്പം കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഭയങ്കര കത്രീന കൈഫിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അതാണ് കെ ബ്യൂട്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല ഇല്ല ചേട്ടാ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് അല്ല നമുക്കറിയാം ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പം കൊള്ളൂലായിരുന്നു പക്ഷെ ബ്രാൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴത്തേ നല്ല സാധനം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയണം ചിലതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വാങ്ങിച്ച എനിക്ക് പണി കിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ മിക്ക മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സും നൈക്ക തന്നെ വാങ്ങുള്ളൂ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തൊരു ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒറിജിനൽ സാധനമാണ് ഇല്ലേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കണം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവന്റെ കസിൻ വിക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഞാൻ കൺസീലർ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ 
മറ്റേ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഒരു ബ്രഷ് പിന്നെ മറ്റേ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അതെല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ചതിന് എനിക്ക് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എങ്ങാണ്ട് ആയുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് അടുപ്പിച്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് വരും പക്ഷെ നല്ല സാധനം കിട്ടും അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കന്യാഴ്ച കൊണ്ട് വന്നത് എടാ അവൻ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അവൻ മറ്റേ ഡ്യൂട്ടി അതിന്റെ ഇതിലൊക്കെയാണ് അവൻ നിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനറിയാം നമ്മളിവിടത്തെ ഫെയർ അല്ലെ ഒരു വെള്ള കളർ അല്ലേ ഗൾഫിലത്തെ പിങ്ക് കളർ ആണ് ഓ അതിന്റെ ബോഡി അകത്തിരിക്കണ ക്രീം ഇല്ല പണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വല്യമ്മയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം നമുക്ക് അധികം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫീമെയിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആകപ്പാടെ കുറച്ചു പേരേക്ക് അറിയാവുള്ള എനിക്ക് അസി മലയാളത്തിന് അറിയാം തൊട്ടക്കത്തില് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് മുന്നേ ചാനൽ തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അസ്വി ചേച്ചിയുടെ ചാനല് വന്നിട്ട് പിന്നെ ശരണ്യ അറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ് എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ആരും അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ അസ്വി ചേച്ചി ചേച്ചി അമ്മയാണ് ചേച്ചി ഒരു കൊച്ചുണ്ട് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചിയാണ് ഭാര്യയാണ് ചേച്ചി ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചേച്ചി ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തോന്നി ചേച്ചി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എപ്പോഴും ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നത് ഗോവയിലാണ് എന്നിട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ വരും കട്ട ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ <laughs> 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 കാരണം വേറെ ഫാഷൻ വ്ളോഗേഴ്സിന് ആരും ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ശരണ്യ അങ്ങനെ അല്ല വേറെ ആരും ഇല്ല കാര്യം വേറെ ആരും ഇല്ല എൻ്റെ ശരണ്യ തമ്മി തെറ്റിക്കണേണ് വേറെ ആരും ഇല്ല അന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ കമ്പനി ആയി ശരണ്യക്കെ ആ അന്നാണ് നമ്മളെ കമ്പനി ഈ ശരണ്യ മുത്താണ്ടെ അല്ല ശരണ്യ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ആയി അന്നല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ പേര് അറിയാല്ലോ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അക്കൂസ് ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏകദേശം അവർ എല്ലാരും ഒരേപോലെയാണ് കാണാതിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് ഏകദേശം നമ്മള് പലപ്പോഴും വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അല്ലേ വീട്ടുകാരിടാ വിനു ശ്രീകാന്ത് ദാസ് നിന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഞ്ജുവിന്റെ എനിക്ക് മാറിപ്പോവും ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച അക്കൗണ്ടന്റ് പുള്ളിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ കണ്ട ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്റെ അക്കു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വിനു ചേന എനിക്കറിയാം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഷെയ്പ്പാണ് അവന് <laughs> 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 ഇരുപത്തിയാറ് 
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംപ്ലി മൈ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ണി എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എല്ലാരും ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അല്ല എല്ലാരും ഓരോരുത്തരുടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പം ബ്ലഷ് വിത്ത് ആശ ഐശ്വര്യ ഏച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മേക്കപ്പിൽ ഐശ്വര്യ ഏച്ച് കിടിലാണ് സൂപ്പറാണ് എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ ഐ മേക്കപ്പിൽ ചേച്ചിട്ട് ഐ മേക്കപ്പ് വല്ല ആരും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അതായത് ഒരു നടിയൻ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ചേച്ചി സ്വന്തമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഡ്രസ്സും ചേച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനി തുണി എടുക്കണം തല അതാണൊക്കെ ശരിയാവണം ഇനി വയ്യ അനക്ക് എങ്ങനെ പക്ഷെ ചേച്ചി അങ്ങനെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ അസ്വി ചേച്ചിക്ക് വൺ മില്യൺ ആയത് ഈ അടുത്താണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അസ്വി മലയാളം അന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ സിംപ്ലി ഉണ്ണി എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടാ ഇത് നമ്മൾ ഏത് ആര് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു പുതുതായിട്ട് ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യണ ചേച്ചി റെഡിയാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ പുതിയ ക്ലോത്തിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ തലങ്ങളിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വീഡിയോ നല്ലതാണ് നല്ല ഒരു കട്ട മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് എനിക്ക് വേറെ ഫാഷൻ ഇടണ വേറെ ആരും അറിഞ്ഞൂടെ ഇത്രയും ഫാഷൻ സെൻസ് ഉള്ള എനിക്ക് വേറെ ആരും അറിഞ്ഞൂടെ നല്ല ഫാഷൻ സെൻസ് ആണ് ഞാൻ ബാഗ് ജീൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമല്ലോ അവൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറക്കിയത് അല്ല പണ്ട് പണ്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പേരെ അറിയാവൂല പർപ്പിൾ കോൾ മേഘ അന്നവളുണ്ട് അന്ന് അവൾ അടിപൊളിയാണ് അവള് ഹിന്ദി മലയാളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും അത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ോ മലയാളം തന്നെ ഹിന്ദി പോലെയാണ് സംസാരിക്കണം ഹിന്ദി ആ അവള് ആക്ച്വലി മലയാളിയാണ് പക്ഷെ കുറെ വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു ഗുജറാത്തിലോ അവിടെ ആണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് നമ്മുടെ നന്ദു ഇല്ലേ നന്ദുകൃഷ്ണൻ പാർവതി പാർവതിയുടെ കൂടെയാണ് അതാണ് കമ്പനി ഓ നിങ്ങൾ കമ്പനിയാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്താ മതിയാ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പം അവര് പറയും എടി അത് വീഡിയോ നീ സ്റ്റോറി ഇടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോക്ക് കാണും വ്യൂസ് മറ്റേ വീഡിയോക്ക് ഇവിടെ വ്യൂസ് കാണണ്ടേ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരണ്ടേ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിന്ന് വളരണം അല്ല നമ്മൾ ഒരാള് നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ 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 ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളർന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരാളെ സക്സസ്സിൽ കൂടെ സൈഡ് ചേർന്ന് പറ്റി പോണം അത് അത് ജെനുവിൻ അല്ലല്ല നമ്മളെ ഹാർഡ് വർക്ക് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ നമ്മള് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് വേണം വേണ്ടേ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് പോണം മൂക്ക് വിയർത്തല്ലേ എന്റെ പട്ടി മൂക്കാണ് പട്ടിയുടെ മൂക്ക് എപ്പോഴും നനഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കണ അപ്പൊ എന്റെ മൂക്ക് എപ്പോഴും ഗ്ലാമിക്ക് ഒരു ലോഡ് പൂച്ചകളുണ്ട് വീട്ടില് മരിച്ചു 
ചിലപ്പോ ഞാൻ മനുഷ്യരൊക്കെ ചത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മേരെ വേഷം കിട്ടാറുണ്ട് അതെന്താ പാർവ വൈറസ് ഒന്നല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ മരിച്ചതാണ് കൊറേ നാൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അതൊരു വൈറസ് ആണ് നമുക്ക് കോവിഡ് പോലെ അവർക്ക് ഒരു വൈറസ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ എന്റെ അഞ്ച് പൂച്ചക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും പ്രഗ്നന്റ് ആണ് സീനില്ലോ അഞ്ചു പേര് പോയാൽ അഞ്ചു പോയാൽ എട്ടായിട്ട് ഇറക്കുന്നു അത് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എണ്ണട്ടാ കുഴപ്പണ്ടാ കൺമണി കണ്ണു അവളെ നാല് മക്കള് അഞ്ച് പിന്നെ അവളെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിലെ പപ്പു ഐഷു രമ ഏഴ് ഏഴ് പൂച്ച ഒരു പട്ടി പട്ടി പൂച്ച ഇല്ല ചേട്ടാ പക്ഷേ പൂച്ച പട്ടി അടിക്കും അവളെ അവൾ വിചാരിക്കണം കണ്ണു വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല കണ്ണു വിചാരിക്കണം ഇനി കണ്ണുവിന്റെ മക്കളെ പിടിച്ച് തിന്നണെങ്കിൽ അവൻ വിചാരിച്ചു കണ്ണു ഇങ്ങനെ രോമമൊക്കെ പൊങ്ങി സോമ്പി ചാടി കൊടുക്കും അവൻ കരഞ്ഞോണ്ട് പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സെൻസ് അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ എനിക്ക് അന്നത്തെ എന്റെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് പണ്ട് കോളേജ് പഠിച്ച് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പേ വരെ എനിക്ക് കണ്ണന കണ്ണൻ ജന്നെ പോലെ ഇരിക്കണവരെ ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അത് ബോഡി ഷെയിൻ അല്ല താടിയല്ല മൂക്ക് നീളമുള്ള മൂക്ക് ആ അല്ലേ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ നീളമുള്ള മൂക്കാണ് അതാണ് ഞാൻ എല്ലാം നീളം കൂടുതലാണ് മൂക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തേ പറ ചെറിയ ബാക്കുള്ള അതിന് നീളം വേണ്ട അല്ല എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കുഞ്ഞ് ബാക്കുള്ള ആമ്പിള്ളേരെ എനിക്ക് ഞാൻ പേട്ട് മൂലമുള്ളവര്ക്ഷെ ഞാൻ മാറ്റി പിടിച്ച് ഇനി എനിക്ക് വലിയ ബാക്കുള്ളവര് മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണ ചെറിയ ബാക്കുള്ളവർക്ക് മനസ്സ് അത്ര നല്ല നല്ലതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കെട്ടാൻ ആൾ അങ്ങനെ വേണോ ഇങ്ങനെ വേണോ എന്നൊക്കെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ചെറ്റയാവരുത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ആളടുത്ത് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളു ഒരൊറ്റ പാർട്ട്ണറിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതായത് ചിലർ ചിലർക്ക് ഇപ്പം ഒരു കല്യാണം പേരന് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിഹിത അഞ്ചാറ് മോണോഗാമസ്ന്ന് ഒരു പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഉമൺ മാൻ എടാ മോർ ദാൻ വൺ മേറ്റ് ഉള്ളതാണ് മേറ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഉള്ളതാണ് മോണോഗാമസ് ഒറ്റ ഇപ്പൊ കരിമീനൊക്കെ മോണോഗാമസ് ആണ് ഒറ്റ പാർട്ട്ണറേ ഉള്ളൂ ലൈഫിൽ അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോവില്ല അങ്ങനെയാണ് അതറിഞ്ഞൂടെ കരിമീൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇണ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടക്കുള്ളൂ ചേട്ടാ ഒന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ അയാൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നിക്കണം മനസ്സിലായ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ അയാൾ എന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കണത് അയാളെ നല്ല 
നിങ്ങൾ സത്യത്തിലെ എഫക്ട് ഇട്ടേണാ ഞാൻ ചെന്നെ കളിയാക്കണേണെന്ന് ചേട്ടാ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ എന്നെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ അയാളെ നല്ല സൈഡെ കാണിക്കുള്ളൂ തേഞ്ഞ സൈഡൊന്നും കാണിക്കൂല നല്ല ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും നന്മ മരാവും സ്നേഹം ഉടുക്കത്ത കയറി അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ജെന്യുവിനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അയാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കിട്ടണ ആള് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ ആളായിരിക്കും ഞാൻ ഒരാൾത്ത് ഫേക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കൂല ആദ്യമേ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വരുമ്പോഴേ ജെന്യുവിനായിട്ട് തെറ്റ സ്വഭാവം കാണിച്ചാലേ ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ ഇമ്പ്രഷൻ വരൂലോഷനാണ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പൊക്കോണ് എന്റെ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ചിലപ്പം ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം കാണിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ചിലപ്പോ അയാള് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എടുത്ത് എറിയണ സൗണ്ട് മാത്രം കറച്ചട്ടി ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ചില ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പം വെള്ളം അടിക്കണ ഒരാള് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സോഷ്യലൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കരുത് അതായത് മദ്യം ഒരിക്കലും അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത് അയാൾ മദ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഒരാളായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീൻ ഇല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ സത്യം നമ്മൾ ചത്തു നമ്മൾ ആകെ അങ്ങ് ഒരുമാതിരി ആയി പോകും കാരണം ഇങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ വേണം പിന്നെ രണ്ടാത് എനിക്ക് അച്ഛയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കുമ്പം എന്നാ മോളെ പോലെ നോക്കണ ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മോ അയാൾക്കൊരു മോളുണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും വിശക്കം ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു തരണം വെള്ളം ദാഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു തരണം പിന്നെ നല്ല സ്നേഹിക്കണ ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഉള്ളി സ്നേഹം ഉണ്ട് നീ ചത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ കല്ലറ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കണം പ്രകടിപ്പിക്കണം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കണ ഒരാളാണ് എനിക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണത് ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണത് അപ്പം ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞായത്തിരി മൊരടനായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ഫോം ഓഫ് ലവ് ഏതാണെന്ന് നേരത്തെ കല്ലറയില് പൂ വയ്ക്കാനാണ് അതാകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയില്ല എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കണം ഓവർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ക്രിഞ്ച് അടിപ്പിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മേടാം നമുക്ക് വൈ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കണം പിന്നെ അയാളെ ഫീലിങ്സ് നമ്മളത് പറയണം അല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അണ്ണാക്കി കയറുന്ന തൊരണ്ടി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എന്താണ് നിന്റെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണോളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കണത് കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാള് വേണം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അച്ഛയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോണ വീട്ടില് എനിക്ക് നല്ല അച്ഛൻ വേണം എന്ന് വെച്ച മൊരട്ട അച്ഛനല്ല നല്ല അച്ഛൻ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് അച്ഛനെ തീർത്തെടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ മിണ്ടയൊക്കെ ചെയ്യണം സംസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്യണം മൊരടാവരുത് എനിക്ക് ഒന്നത്തെ കേസ് ആര് മൊരടാവരുത് മൊരട എനിക്ക് സഹി ഓൾറെഡി എന്റെ അച്ഛൻ മൊരടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മൊരടുള്ള മൊരട്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു മൊരടന്മാര് വേണ്ട ഇത് സംസ പിന്നെ എന്റെ വൈബായിരിക്കണം ഞാൻ തുള്ളമ്മ കൂടെ തുള്ളണം ഞാനും കൂടെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ 
ഒന്നുമില്ല വൈബായിട്ടിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഞാൻ നോക്കൂല പുറമേ ചന്തോണ്ട മസിലുണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നണത് കൊള്ളാ എന്ന് തോന്നണല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് പാണ്ടർ അവനി കാണാൻ ഭംഗിയാണോ എന്നില്ല എനിക്ക് കോടീശ്വരനാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പട്ടിണിക്കിട അരിയത് അത്രേ ഉള്ളു അയ്യോ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട പട്ടിണിക്കിട അരി അത്ര ജീവിച്ചു പോണം പിന്നെ ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ലേലും കൊഴപ്പമില്ല ഫുഡ് പാത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെരുപ്പ് വിറ്റായാലും ഞാൻ ജീവിക്കും എനിക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പൈസ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഫാമിലി ഒരു പ്രശ്നമല്ല അയാളുടെ പാസ്റ്റ് ജയിലിൽ കിടക്കരുത് എനിക്ക് പേടിയാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് അതൊക്കെ അത് സീനാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം കല്ല് കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന്റെ വേറെ വേണ്ട കളറെ പോരുത് ആ അങ്ങനെ പോവരുത് അങ്ങനെ ആവരുത് അപ്പൊ നല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്താണ് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നല്ല ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് നല്ല വൈബ് ഉള്ളതായിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് പോവും ചന്തമൊക്കെ പോവും മസിലൊക്കെ അങ്ങ് പോവും വയറൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ വൈബ് വേണം കാരണം ഇതൊക്കെ പോയാലും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ വൈബ് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ ചിരിച്ചും പറഞ്ഞ പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിരിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സില് എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചായ വേണം ഇങ്ങനെ മൂശായിട്ട് കണക്കിരിക്കരുത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ചായ എനിക്കൊരു ചായ വൈബ് വേണം ചേട്ടാ അല്ലാതെ മൂശായിട്ടാണെന്ന് പറ്റൂല ഞാൻ ഒന്നാ ഞാൻ ചില ജില്ല ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് അതെ ജില്ല ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വേണം ഇങ്ങനെ അണ്ടം കാക്കെ കിട്ടാ കളിക്കണ ഒരാളായിരിക്കും അണ്ടം കാക്കെ കളിക്കണ ഒരാളായിരിക്കണം അന്ന് ഒരു ആം സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ അവര് എല്ലാ പാട്ടും ഇട്ട് ലോകത്തിൽ ഇവള് പറഞ്ഞ ഈ പാട്ട് മാത്രമേ ഇട്ടില്ല അവസാനം പോയി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടല്ല ആ ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് അവര് ഇന്ന് കരോക്കെ പാടുന്നത് വയസ്സാൻ കാലത്ത് നമുക്കൊരു വൈബ് വേണം അളന്ന് തൂക്കി സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്ന ആളെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സംസാരം അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് പറയുന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയണ ഒരാളായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കൂട്ടിച്ചൊരു തക്ക ഇത്രയുള്ള ബേസിക്കലി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം എനിക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് അത്ര വലിയ ആർഭാടമായ മനസ്സൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരിയുള്ള മനസ്സേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പോവരുത് പിന്നെ വൈബായിരിക്കണം അറുപതാം വയസ്സിൽ ഡാൻസ് കളിക്കണം അല്ല നല്ല അല്ല ഏട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണത് കാരണം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രാരാബ്ദം എത്ര കടമൊക്കെ ആയാലും പ്രാരാബ്ദവും ഒക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ചില്ല ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തു തഞ്ഞു തഞ്ഞു എല്ലാം തൊലഞ്ഞു എന്താ കുറച്ചാൽ പമ്മൾ ചാവും അല്ലാതെ ഇല്ലടി സീൻ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് ലോയലായിരിക്കണം പിന്നെ അവളുടെ വൈബിനൊത്തു പോകണം ഒരാളായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടി ഒട്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെ വിട്ടൊരു കളിയില്ല ആ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടാ അത് എൻജോയ് ചെയ്യണോ പാട്ട് കറുത് ഉണ്ടായി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ മൂശട്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റൂല ആ ഞാൻ ജെനുവിനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയാൻ എനിക്ക് നീ ചെയ്ത ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എടി നീ ചെയ്ത ഇഷ്ടം അല്ല ഞാൻ പറയും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തക്കം കിട്ടുമ്പോൾ വെളിയെടുത്തു ഒരാളാവരുത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 
അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിയാവോ അത് നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ട നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള പെമ്പിള്ളേരെയാണ് നോക്കണ പെണ്ണായിരുന്നു ആദ്യം ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ചേട്ടാ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇനി പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം എനിക്ക് ചെറുക്കനെ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ തിരിയും അങ്ങനെയല്ല അതൊരു പ്രശ്നം കെട്ടണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയി പോവില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അലയ്ക്കണം എനിക്കൊരു കൂട്ട് വേണം അങ്ങനെയല്ല പട്ടിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങും ചെന്നിരുന്ന കഥ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം അത് ഭയങ്കര അതിപ്പോ നമുക്ക് അമ്മ എന്നാലും അച്ഛൻ എന്നാലും ആര് എന്നാലും പാർട്ട്ണർ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് പകരാവൂല നിങ്ങള് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനും കേക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദാസന്റെ പണ്ടം കണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം അതിന് പകുതി പോയത് പകുതി ഇല്ല സംസാരിക്കണത് <laughs> 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 കാരണം നമുക്ക് എത്രയൊന്നും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഫേക്ക് അല്ല ജനുവിൻ ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ജനുവിൻ ആയിട്ട് നിക്കണം നമ്മൾ നമ്മള് നമ്മളായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു മതി അല്ല നമുക്ക് പട്ടി ചോട്ട അവള് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവള് കൊള്ളാം അങ്ങനെ വേണ്ട അല്ലേ ഒരുപാട് പേര് അവരവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതല്ലേട്ടോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് ചിന്നുപ്പാപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കാസർഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചാണ് പെങ്കൊച്ചും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നളിയ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭീകര ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു തേങ്ങ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ ചേട്ടാ എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേരെ ഞാൻ പറയൂല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോ സംസാരിക്കും ഞാൻ വ്ളോഗ് തുടങ്ങി ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ എല്ലാം പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ആ ഒരു ലോക്കൽ സംസാരം ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ സംസാരം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തിയത് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതേ പറയുള്ളൂ അല്ല കൂടുതലും ഈ സെല് ചെയ്യണത് ട്രിവാൻഡ്ര സ്ലാങ് ആണ് കോഴിക്കോട് ഭാഷ ആ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ് കൂടെ മനസ്സിലാവാത്തതും കൂടെ ഇപ്പൊ കുറെ പാറുകൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പം പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല കച്ചവടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരിവിടെ നല്ലതാണ് ദുബായ് ദുബായ് 
ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പോവാള് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നൊരാഴ്ച കൊണ്ട് പോയി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ ബേബി സ്കിന്ന് പുറമേയുള്ള സ്കിന്ന് നല്ല വെളുത്തിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് പുറമേയുള്ളത് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെയിലത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഉപ്പുവെള്ളം കൊള്ളാൻ പറ്റൂല ആ സെൻസിറ്റീവ് ആവും പൂളി ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഒരു സാധനം ഓത്തിടാൻ പറ്റൂല ചൊറിയും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മേടിച്ചിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഹാംഫുൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു തര എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ആദ്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എത്ര വേണോ പേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞു നമ്മള് എയ്റ്റി കെ വരെ ഒൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി കെ വരെ ഞാൻ പേ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല കേരളത്തിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓടൂടാ അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അവരുടെ ഒരു ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സാധനം വിറ്റും പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവര് വിളിച്ചപ്പം തന്നെ ഇവർ കൊറേ പേര് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് റിസൾട്ട് ഉള്ള വീഡിയോ ആ കണ്ണൊക്കെ മറച്ചിട്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അയച്ചു എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടി പറഞ്ഞ വോയിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ പാലോട് പോണ്ട നെടുമങ്ങാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലോട് പോണ റൂട്ടിൽ ആ നാട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ പോണം അപ്പൊ നീ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പോകും ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊഴിലുറപ്പ് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ അടുത്ത് ഇടിക്കുക ചേട്ടാ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ്ട് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ച നമ്മൾ ഉത്സവത്തിനായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ അപ്പൊ അതായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ടോണ്ടിരുന്ന സന്ധ്യര മോള് ചുണ്ടിൽ ചായം തേച്ച് ഹെയറിൽ കൊറേ തലമുടിയിലും കുറെ ചുണ്ടിലും തലമുടിയിലും കൊറേ ചായും തേച്ച് രാവിലെ ഇറങ്ങും ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോഴും പറയണുണ്ട് ഇപ്പഴും പറയണം തരുന്ന അറിയാമോ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇടുവല്ലോ ജീൻസ് ഇട്ട് രാവിലെ ഇട്ട് ജീൻസ് ഇട്ട് ഇത് എങ്ങും എത്താത്ത ഒരു ടോപ്പ് ഇട്ടോണ്ട് പോകുന്നു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് എങ്ങും എത്താത്ത വിവരമില്ലാത്ത ബൂർഷകൾ നമ്മളവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോ അപ്പൂമാരൊക്കെ കുത്തിരിക്കരിയും കടയിലൊക്കെ അപ്പൂമാരൊക്കെ എണീറ്റിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും അത് ഈ അറുപത് വയസ്സില് വൈബർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചാലോ അല്ല ഇപ്പം നാട്ടുകാര് വേറൊരു ഇത് പക്ഷെ യൂട്യൂബില് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബില് ഒരുപാട് കമന്റ്സിനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിന് എന്ത് പൂച്ചെന്ന് വിളിച്ചോ മൂത്രം ചോദിച്ചോട്ടെ മൂത്രം കുടിക്കാൻ വേണോ എന്ന് ഒരുത്തം കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സാധനം അപ്പോഴേ ഭീകരം വൈറൽ ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരാള് ഞാൻ ആരെന്ന് പറയണ്ട ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചാനൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഈ കമന്റ് ഇടണവരൊക്കെ പുണ്യാളന്മാർ ഞാൻ ഇത് തിരിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ പബ്ലിക് ബാത്റൂമിൽ പോയി ചോദിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെടുത്ത് പോയി ചോദിക്കണം അല്ല ഒന്നും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടരുതെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കൊളാബ് ചെയ്യണുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കൊളാബ് ചെയ്ത കണ്ടന്റോട് ചാനലോട് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്താണൊക്കെ ആണ് അല്ല
തോന്നും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ബ്രാൻഡ് അല്ല ഇതെനിക്കറിയുന്നുള്ള ഒരു ടീം അപ്പൊ അവർ കൊളാമിനി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ ചാനലിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടന്റ് ഇടും നിങ്ങൾ ആയിരുന്നു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്രം ചോദിച്ച് പിന്നെ മൂത്രം ചോദിച്ചോടുത്ത് ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കണോ അല്ല ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിച്ചോളൂ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് എല്ലാരും അറിയണം അതിട്ടപ്പോ അതിൽ ഒരുപാട് ഒരു കമന്റ് ഇട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാന്ന് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൈക്കോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ഇവരെയൊക്കെ വീട്ടുകാരെ അവസ്ഥ ശിവനൊക്കെ ആധാർ വെച്ച് അല്ലേ ആധാറൊക്കെ വച്ചിട്ട് ഈ ഐഡിയകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സെവനപ്പിന്റെ കുപ്പിൽ കുറച്ച് മൂത്രമായിട്ട് പോയാനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ തട്ടിയിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായാ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊറച്ച് മൂത്രം കുടിക്കാൻ വേണോന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്രം ചോദിച്ചാലും കുടിക്കാനും കൂടെ ആണ് വേണോന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ അച്ഛനും ഒക്കെ കാണുമല്ല അപ്പം പറയണം അപ്പൊ അവരെല്ലാരും മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അവന് അപ്പഴേ അവ ഉരുവി അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരണം പിന്നെ അവൻ അവന്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെ മോത്ത് വെക്കരുത് ഞങ്ങളെന്താണെങ്കിലും <laughs> 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 പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതായി കമന്റ് ചെയ്താ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ എന്നെ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്ത് വരുവേ അപ്പൊ എന്താന്ന് പറയും ഞാൻ ഓൾറെഡി അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബാഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചീത്തയൊക്കെ വിളിക്കണേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്രോമ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഊ ഇങ്ങനെ വിങ്ങി വിങ്ങി വരും എനിക്ക് ഓ കുരുവോട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഓർമ്മ വരും ഭയങ്കര ഒരു ഓൾറെഡി എനിക്ക് ആ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തോന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് കാരണം വേറെ എത്ര നെഗറ്റീവ് എന്നെ ബോഡി ഷേമിങ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്റ് വരുമ്പോ എനിക്ക് കലിപ്പാവും ഇങ്ങനെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്ത് കമന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്തിനെ എന്തിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും വേറെ എന്തൊക്കെ കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കക്കൂസി പോയോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യരൊക്കെ പോണ കാര്യം ആ ഗംഗ എങ്ങനെയാണ് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റിലാണോ യൂറോപ്യനിലാണോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും സൈക്കോൾ ഇതൊക്കെ സൈക്കോ ഇപ്പൊ ചിലർ കമന്റ് ഇടും ഈ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ എന്തായാലും നിനക്ക് ബ്രാന്താണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടണം എന്തിനാണ് പിന്നെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്ത് വരും സൈസൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ കമന്റ് ഇടും അപ്പൊ എന്താ വിഷമോന്ന അപ്പഴാണ് റിപ്ലൈ കിട്ടണത് ഇതുപോലെയുള്ള പക്ഷെ അത് ഭീകര റിപ്ലൈ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ആ ക്യൂ പ്രതീക്ഷില്ല ആ എനിക്കൊന്നും ഒന്നൊന്നര മില്യൺ ഓടി എല്ലാരും നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പൊട്ടിറക്കണത് ചിരിച്ചോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം മിക്ക ഈ കണ്ടൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 അല്ല ഒരുപാട് പേര് അല്ല പറഞ്ഞു ചില മാമ മാമ ബുദ്ധിയുള്ള കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ജീവിക്കണ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അവര് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ദഹിക്കൂല അപ്പൊ അവരിപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പെൺപിള്ളേരായ തള്ള വരളി നോക്കിയ നടക്കാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം പക്ഷെ അത് ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കുറച്ച് നാള് വരെ ഒരു പ്ലസ് ടു വരെ കിഴങ്ങായിരുന്നു കേട്ടാ 
ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കിഴങ്ങായിരുന്നു ജീവിത അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഇതിലാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ പറ്റിക്കുമ്പോഴും ചതിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കിഴങ്ങാരിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊന്നും പറ്റി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനല്ല ചില സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലയിടത്തുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് ആരെടുത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ആ അപ്പം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഞാനെന്ന് പറയണ വീട് നാട്ടുകാര പരിസരം വരെ ഞാൻ തള്ളവെല്ലാം നോക്കി കിടക്കുകയുള്ളായിരുന്നു നെടുവങ്ങാട് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അമ്പലം ഒക്കെ കേൾസിലാണ് അടിച്ച ഹീറോ മുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിരുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ണ് പണ്ടൊരിക്കേം എട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നീളത്തിന് കണ്ണെഴുതി കൊണ്ടുപോയിന് എന്റെ കണ്ണ് കഴുകിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് സ്കൂളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ കണ്ണെഴുതാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ ഒരു സ്കൂളില് ഇല്ലേ ഗേൾസിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആമ്പിളരെ നമ്മള് ആമ്പിളര് വരില്ല കണ്ണെഴുതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആമ്പിളര് വരണം അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ടീച്ചർമാർ പറയണത് കണ്ണെഴുതിയ ആണുങ്ങൾ പറയെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല അതെവിടെ പേപ്പർ സ്പ്രേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കണത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എന്താന്ന് അറിയുമ്പോ എന്റെ അമ്മ പറയും ഒന്നും അത് അച്ഛയില്ല ആ അപ്പൊ ആരും കൊണ്ട് നീ ഒന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് എനിക്കാണ് നാണക്കേട് അപ്പൊ നീ ഒന്നും പറയരുത് അപ്പൊ ഞാൻ വീടിന്റെ അതുവരെ ഞാൻ കുനിഞ്ഞോക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പങ്കാട് കഴിയുമ്പോ എന്റെ പിള്ളേര് വരും എന്റെ ഗ്യാങ് വരും പിന്നെ അവള് കച്ചാറ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഈ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്ന ശൈ ആയിട്ട് നടന്നില്ലേ ആ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മാറ്റിയത് ചേട്ടാ കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിവരം വെച്ച് കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചാൽ ചുരിദാർ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീൻസ് ഒക്കെ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അച്ഛ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നാട്ടും പുറത്ത് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമാറ്റ ടോക്കുകൾ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടു തുടങ്ങി എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാരണം എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല ഇവർ പറയണ കേട്ട് എന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് എന്തരാണത് പറയണ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മുടി വെട്ടിയതിന് എന്നെ കേക്കാ ഇനിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ലെങ്ത് ഒരു മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ആ ഇപ്പൊ ഒരു മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്നും എനിക്ക് വെട്ടണോ തോന്നി കൊറേ നാളായിട്ട് ഈ ലുക്ക് ലുക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോർട്ട് ആക്കാന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ കലമാണോ കറച്ചട്ടിയാണോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ലേ അത് ചേട്ടൻ നമ്മൾ അടിച്ചാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുത്തക്ക ശവത്തി കുത്തി കുത്തിട്ടല്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഇരിക്കും പോണോ ഒരു അയ്യോ എന്ത് നല്ല കൊച്ചായിരുന്നു മുടി മൊട്ടച്ചി കേട്ട് കേട്ട് മൊട്ടച്ചി ഇത് മതി ആരുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മൂമ്മ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയണം മുടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടാരെങ്കിലും വന്നില്ലേല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് വിചാരിക്കണം ഇപ്പൊ മുടി ഇല്ലാത്തൊരു ഇപ്പൊ മുടി ഉള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടുക എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇരിക്കട്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ മൂരിട്ട് മൂരിച്ചൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കട്ട് കെട്ടാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പെണ്ണായിരുന്നാ മതിയെന്ന് അപ്പം എനിക്കിപ്പം മുടിയില്ലാത്ത എന്നെ അങ്ങനെ മുടിയില്ല ഓക്കെ മുടിയല്ല മുടി അവളെ പുറമേ ഉള്ള സൗന്ദര്യം ഒന്നുമല്ല ഉള്ളിൽ അവൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴേ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ചേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മ ആദ്യ ടിക്ടോക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടിക്ടോക്ക് ആയിരുന്നപ്പോഴും അവരെന്നെ ഭയങ്കര ബഹളം ആയിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ
അല്ല ഇത് റിയാക്ഷൻ വീട്ടിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് അമ്മ ആദ്യം എന്ത് വേണം ഏതാ നേരം ഫോൺ എടുത്ത് കാരണം വീട്ടിനകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മ ഏതാ നേരം സീരിയലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് കോപ്പി റേറ്റ് വരില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പണയിലൊക്കെ ചെന്നിരുന്നു എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പണയിൽ തോട്ടുകാരും ഒക്കെ ചെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് അമ്മ ആദ്യമൊക്കെ സീനായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടാ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളർത്തണ ബന്ധുക്കളാണ് ആദ്യമേ നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് വിടും ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് തൂക്കി കണ്ടിട്ട് എവിള കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീട് നമ്മൾ സ്റ്റോറി സ്റ്റാറ്റസ് ഇടൂലേ അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പൊട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇടു അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നോക്കിയപ്പോ ഇല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി അതാണോ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പൊ എവര് വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോക്കാണ് പക്ഷെ അവർക്കത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് കുറെ പേര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ കല്യാണം കഴിക്കാതെ വരൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ വിചാരിക്കണുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മക്ക് പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് എന്നെ ആരും കണ്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ കരയും അമ്മ പിന്നെ അമ്മയെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അമ്മ ബേക്കറിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യണത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ബേക്കറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എവിടെയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമ്മ പറയും യൂട്യൂബിലാണ് അയ്യോ ഗംഗ ചേച്ചിരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഭയങ്കര അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു കരി കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ എന്റെ എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും അനിയത്തിക്കും കുടിയന്റെ മക്കൾ കുടിയന്റെ ഭാര്യ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ടൈറ്റില് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് മാറി അവളേതായിട്ടുള്ള പേര് വേണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ആദ്യ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സം പുട്ടി വിത്ത് ഗംഗ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഞാൻ വലിച്ചു വരും ായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ അറിയാമോ ഇപ്പൊ പുട്ടി വിത്ത് ഗംഗ ആൾക്കാർ ഞാൻ മേക്കപ്പിന്റെ വീഡിയോ ആണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലാമി ഗംഗ നോക്കി ഞാനും എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഗോപി ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് കൂടെ അത് ഗ്ലാമി ഗംഗ നോക്കി പുട്ടി വിത്ത് ഗംഗ ൊള്ളാ <laughs> 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 അപ്പോ <laughs> 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 ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അച്ഛനുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ചേട്ടാ അച്ഛൻ എനിക്ക് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയാണ് അച്ഛനാണ് അത്രേ അച്ഛൻ മറ്റു സലീം കുമാർ പറയുള്ള അതെനക്ക് അച്ഛൻ നല്ല ആൽക്കഹോളിക്കാണ് പുള്ളി കുടിയെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണ് അമ്മയുടെ ലൈഫ് പോലെ ആയി പോവും എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ നല്ല വെള്ളം അടിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം ഫുള്ളി ഫുൾ സൈക്കോ അല്ല പോലെ ആയിപ്പോയി നമ്മളിപ്പം ഒരു കമൻറ്റ് വന്നില്ലേ മൂത്രം അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു ലെവലായിപ്പോയി പുള്ളി വേറൊരു ലെവലാണ് എനിക്കത് പറയാൻ വയ്യ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ പുള്ളി ജീവനോടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും എനിക്ക് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇനി പുള്ളി ഒരു മാതിരി സൈക്കോളെ പോലെയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ നല്ലൊരു വിരുദ്ധനാണ് ആർക്കും കണ്ണിനെതിരെ കണ്ടുകൂട സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്കായാലും സൗകര്യമൊക്കെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മളല്ല നമ്മളായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വന്ന് അമ്മേരെ നാട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങിയ ശേഷം ബന്ധുക്കളെടുത്താണ് സഹോദരിമാരുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ബഹളം ഫുട്ട് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ അമ്പത് ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷമുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല വില പോകും അമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടാക്കി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അവർ തന്നിട്ട് പോകും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരാളാണ് 
ഞങ്ങളിറങ്ങിയത്ല അമ്മയൊക്കെ കുനിച്ചു നിർത്തിയിടിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവം തുടങ്ങി കൊച്ചിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അമ്മയെക്കാളും ഇഷ്ടം അച്ഛനായിരുന്നു പക്ഷെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് പുള്ളി പറയണതും പ്രവർത്തിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഏതെങ്കിലും ഉത്സവത്തിന് പോയാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചേക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും കൊച്ചിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കും ഒന്ന് നാലിലും അഞ്ചിലൊക്കെ പഠിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് തിരക്കാണ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കും ഞാൻ അച്ഛനായി പിടിച്ച് നടക്കുള്ളൂ അമ്മ അമ്മ അനിയത്തി അമ്മയുടെ കൈയും പിടിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ച അച്ഛാന്നാണ് അമ്മ എന്നല്ല വിളിച്ച സാറിന് എല്ലാവരും അമ്മ എന്നല്ല വിളിക്കും ഞാൻ അച്ഛാന്നാണ് വിളിച്ചത് ആണ് അച്ഛയും വിളിച്ചു അപ്പം അച്ഛാന്നാണ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്താണ് കിടന്നുറങ്ങണത് പ്രായമാവുന്ന ഒക്കെ ആ ഒരു സമയം വരെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്താണ് കിടന്നുകൊണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ എപ്പോഴും തോളിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി സൈക്കോ ആയിപ്പോയി വെള്ളം 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 ഫാമിലി മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ ഫാമിലിയുടെ ആണ് അമ്മ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു തല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വെറുപ്പ് വന്ന് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നേന ഞാൻ നിന്നേന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവള് എസ് എസ് സിയുടെ കോച്ചിങ്ങിന് പോവാണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നമ്മളെ പി എസ് സി പോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കോഴ്സിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു കുറച്ചു നാള് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവക്ക് അതാണ് താല്പര്യം ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് അവളെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ അവള് വേറെ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് എനിക്ക് അതെന്തായിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാതിരി നമ്മള് കാരണം എനിക്കറിയാം അവൾ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏ ഈ ഒരു ഗിണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഇതുമില്ല ഒന്നര വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് അനിയത്തിയാണ് കാരണം ഞാൻ എല്ലാം പറയൂല കാരണം എന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കേട്ട അപ്പ അവള് ഇടിച്ചിടും എന്നാ കാരണം കാരണം മുമ്പ് അവൾ എന്റെ അടുത്ത് പല കാര്യത്തിലും ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതല്ല നിനക്ക് ഇത് സെറ്റല്ല ഞാൻ ഇതെനിക്ക് വേണം മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വിളിച്ച് രണ്ട് തന്നതേയുള്ളു എനിക്ക് കൊറേ മുറച്ചിറക്കന്മാരോട് നീ ഇറങ്ങിടക്കണാണല്ലോ എന്റെ മാമന്റെ രണ്ട് മക്കള് എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പി പിൽസ് ഇത് പരം എനിക്ക് വേറെ സന്തോഷമില്ല വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊട്ടിക്ക് ടൂർ പോകണക്ക് ഇവര് രാജ തട്ടിടയില് യുണീക്ക് വോയിസ് ഓവർ ആണ് നീ കട്ട് ചെയ്യാറില്ലേടാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലാഗ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റിമോട്ടെ കുറിച്ച് ആ ഈ റിമോട്ട് വെള്ള കളറിലാണ് ആ പിന്നെ പിന്നെ അയ്യോ എന്റെ മൂട്ടില് മൂന്ന് നീല സ്വിച്ചു ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ല അവളെ ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഗോട് കൂടി തന്നെ അതാണ് പ്രശ്നം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഞാൻ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കും ബാക്കി എല്ലാം എന്റെ വയലിൽ വരണേനു അതും പിന്നെ ഇവളുടെ ടൈറ്റിലുകളെല്ലാം ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഐക്യാച്ചിയാവും നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ട്രാജിക് സാധനമാണെങ്കിലും കോമഡി രൂപത്തിലാണ് അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്റെ സങ്കടം ഞാൻ കോമഡി ആയിട്ടേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുന്ന ആരോഗിക്കും ഇവള് ഓ അവക്ക് വിഷമൊന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നു കരയൂറ്റിക്ക് ഞാൻ സങ്കടം കോമഡി ആയിട്ട് അല്ലേ ആ സങ്കടം കോമഡി ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കട്ട ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഗ്ലാമി ഇപ്പൊ ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിലാണ് അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വീട് വെക്കണ കാര്യം അത് ആൾക്കാർ കണ്ണു വെക്കാന്നുള്ള പേടി കാരണം അത് വെക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല 
അതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമാണ് അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു ചേച്ചിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ ചേച്ചി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടി ചേച്ചി സെറ്റായി അപ്പൊ നമുക്കത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ സന്തോഷം നമ്മളെ അതേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നേ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ നല്ല ചില്ലായിട്ട് നിക്കിയിരിക്കും നീ അറിഞ്ഞ ഇന്നെയാണ് പോയി കൈന്ന് പോയി ആ പോയി ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇന്നെയാണ് കാര്യം ശുഭ സന്തോഷം ഇങ്ങനത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വിഷം ആവണ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം എന്തിനാണ് പറയണത് ഉള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പറയണം അപ്പം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അമ്മ ആദ്യത്തെ ടെൻഷൻ അമ്മയുടെ ലൈഫ് പോലെ ആവോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ കരഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഞാൻ വരണം അമ്മയ്ക്ക് ഞാനും അനിയത്തിയോ വരണം അമ്മയ്ക്ക് കാണേണ്ടി വരുമോ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കുനി ചെറുത്തടിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ ചോരത്തിക്കും അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ കലത്തിനടിക്കും ചേട്ടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടും അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കണുണ്ട് വേണ്ടിട്ടാണ് പെപ്പർ സ്പ്രേ കൊണ്ടുനടക്കണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ആമസോൺ വാങ്ങിച്ചില്ലേ മുഖത്തൊന്നും സൈഡില് സ്പ്രേ അടിക്കണൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാനും വൈരിക്കാനും വയ്യല്ല ഫുള്ള് കൊരച്ച് വന്ന് കയറുന്ന എന്റെ ആനിയത്തിന് ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കൊരച്ച് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് മൂക്കൊക്കെ ഒരു മാതിരിയായി തുമ്മലായി അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ മുഖത്ത് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങാനും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ ഇളക്കി എടുത്ത് കഴുകി എടുക്കേണ്ടി വരും സത്യം അഞ്ചാറ് സൈസ് കിട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കും കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ദിവസം അപ്പൂപ്പനൊക്കെ കിടക്കാൻ വരും അപ്പന ആരെങ്കിലും കിടക്കാൻ വരും അപ്പൊ ഒറ്റ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഇനി പുള്ളിക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമെന്ന് മുമ്പ് പെപ്പർ സ്പ്രേക്ക് വരെ നമ്മൾ മുളകോടിയും കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അതേ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ മുമ്പ് വേറൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ഒരു കറണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വെളി ഇറങ്ങി നോക്കപ്പം മാളു മുളകോടി കൊണ്ട് നടക്കും ഞാൻ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് നടക്കും അമ്മ ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റും കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മ കണ്ണി വാരിട്ടിട്ട് ഓടല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടാണ് വെയിലത്ത് പാടൂല പിന്നെ ഈ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ ഒരു ഇമോഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാൻ കൊച്ചിലെ പേടിയാണ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനോട് പേടിയാണ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം അല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും പേടിയാണ് ഉപദ്രവം കാരണം അതിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അറിയാന്നുള്ളതുകൊണ്ടേ ഇപ്പോഴും ടക്കന അടച്ച ഒരു ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ട് ഇന്ന് മെനിഞ്ഞാന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ ടക്കന വന്ന് കഥ പോറന്ന് അപ്പൊ ടക്കന വന്ന് കഥ ഓർക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അമ്മയല്ലേ കാണണം പക്ഷെ ഞാൻ അച്ഛനെയാണ് കണ്ടത് ഷർട്ട് ഇല്ലാതെ കയ്യിലി ഉടുത്ത് വന്ന് കഥ ഇങ്ങനെ തുറന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറെ നേരം ചേരുന്നു കരഞ്ഞ് കാരണം അത് കരയണ ഞാൻ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ല കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു ട്രോം ഇങ്ങനെ പേടി ഇങ്ങനെ കാണും ചില സൗണ്ട് ഒക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങണത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താണ് ഉറങ്ങൂല ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താ അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛൻ ഓർമ്മ വരും ഇങ്ങനെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാരണം ഇരുട്ടത്താണ് അടികൾ കിടക്കണത് അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛന്റെ രൂപ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ
അപ്പോൾ ഇതിക്ക് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ബൾബൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കെട്ട കെട്ടിയൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പം ലൈറ്റ് ഇടാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ രൂപം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടാണ് ഉറങ്ങണം പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ വേണം ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടാണ് വേണം ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എനിക്ക് അത്രയും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീൽ വേണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു കൗൺസിലിംഗിന് പോയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഇരുട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട് ആ കറക്റ്റ് ആ ഫിഗർ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മളെ ബാല്യം എന്താണോ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്യൂ നമ്മുടെ യൗവനം നല്ല അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ പറയണത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് ഡ്രോമ ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരുട്ട് കട്ട പേടിയാണ് ഇരുട്ട് കറണ്ട് പോയ ഒരു വിളിയുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഗംഗ ലൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിക്കണത് ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പയ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കിടന്നോക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ പയ്യൻ തന്നെ വേണോന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ പെണ്ണ് വേണോന്നല്ല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അതൊന്ന് ഓർക്കമ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം അച്ഛനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ അച്ഛൻസിബിലിറ്റീസ്ല്ലോ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കാരൂല ഞാൻ നോക്ക അതാണ് നല്ലത് ഇനി എനിക്ക് ഒരാളെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ മുണ്ടി അടിച്ച് വൈകി അതാ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചോളാം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മറ്റേ നമ്മൾ എല്ലാരും നമ്മളായിട്ട് കുത്തും അയ്യോ നീ അന്ന് ചെയ്ത ശരിയല്ലേ ഇന്ന് ചെയ്ത ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ന് ഒന്നും ആർത്തും ചോദിക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്താണോ നല്ലത് തോന്നാണ് അത് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അത്രയും റൊമാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ മാറി ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞല്ല വീട് വയ്ക്കണം അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞാണ് വീട് വയ്ക്കണം അമ്മയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഫുള്ള് റിലേറ്റീവ്സും അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്ന ഓടി വരെ അവരുണ്ട് മറ്റേത് അല്ലല്ലോ ഇപ്പം ഒരു ആശുപത്രി ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോഴേ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതോ പിന്നെയും <laughs> 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 പിന്നെ ഇല്ല പകല് അതിനെക്കാളും പൊട്ടി ഞാനാണ് ഞാൻ അടിക്കുമ്പോ ഞാനിവിടെ നിക്കേ ഞാൻ പോകുമ്പോ കണ്ണൊക്കെ പൊക്കിട്ടില്ലേ 
അതുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും കേട്ടോ കൊറേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ സ്ഥിതി ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോളിൽ അവസാനം ഞങ്ങൾ നിക്കുള്ളായിരുന്നു അല്ല ഫുട്ബോളിൽ പണ്ടത്തെ ബസ്സിലല്ലേ തൂങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഡോർ ഉണ്ടല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയല്ലോ ഫുട്ബോളിൽ നിക്കുവാണ് കാരണം ചില മാമാരുണ്ട് വാ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാന്നൊക്കെ ബസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരണവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാ പറകി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ നിക്കാന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കണവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യോ ചില പെമ്പിള്ളേരെന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ കുറിച്ച് സമൂഹം എന്ത് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അറിയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബസ്സിലുണ്ട് ചിലര് മിണ്ടൂല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ഒരു ചേച്ചി ഒരു അപ്പുപ്പ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചാരി അങ്ങ് നിക്കാണ് ഞാൻ വെച്ചാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പല്ലി ചിലക്കണൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ചേച്ചി നാക്ക് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞു മാറിയില്ലടാ വാന്ന് പറയൂല അങ്ങനെ അപ്പം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും അവിടെ ഒക്കെയാണ് മാമന്മാരും പയ്യന്മാരും മാമിയരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടോൺ ഹ്യൂമറി പൊതിഞ്ഞു പറയണതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടി കൊടുക്കും ആ പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മാമൻ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അയാൾ ഓർഗം വെച്ച എന്റെ ബാക്കിൽ ഒരച്ച് മാമന എന്നാ ചെറ്റി വിളിക്കാൻ കൊള്ളൂല അയാൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത് പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മൂഡ് സിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ആകെ ഇങ്ങനെ ഓ സൈക്കോളെ പോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് ഞാൻ ബസ് കിടന്ന് അലറി ബസ് നിർത്തണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ല റിട്ടാട്ട ബസ് നിർത്തണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അലറി ആദ്യം അതിന്റെ സൗണ്ട് വന്നില്ല ബസ് നിർത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബസ് നിർത്തി ഇപ്പൊ ആൾക്കൊക്കെ പോ ആൾക്കെല്ലാം അവിടെ എന്താ വിട്ടു അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇയാളെന്റെ എന്നെ മിസ് മിസ് ബിഹേവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതെണക്ക് കുറയണം ഉണ്ട് ഇതെണക്ക് കുറയണം ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബാക്കിൽ കുറയണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഓരോ ചേർച്ച് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം ബാക്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരില്ല അറിയാമോ ചേട്ടാ ഒരു മനുഷ്യരില്ല ബാക്കിൽ കുറെ മാമന്മാർ നേരെ നേരം ഒരു മനുഷ്യരില്ല ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു മോളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സല്ല എനിക്ക് ഇരുപത് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറി എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അപ്പൊ ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസിനെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചേച്ചി നേടും അങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു കാരണം ഞാൻ പിടിവിട്ടില്ല പിടിവിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ എടുത്ത് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോടിയാൽ ഒരു മുതുക്ക് മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് കോ പയ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ചാക്കയറ്റിയിൽ ഞാൻ അത് തന്നെ പറയും ചാക്കയറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കണ പയ്യന്മാര് വെറും മൊണ്ണാണ് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നടാ ഞാൻ പിന്നെ ചിവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് അടുത്ത ബസ് കയറി പോ കളഞ്ഞ് സാധാരണ ചോദിക്കൂല എന്ത് ചേച്ചി പ്രശ്നം വളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പയ്യന്മാർ അടിക്കൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അമ്മമാരങ്ങാവുമാരെ പാടിന് വേണം പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പന്മാര് കുറെ ചേച്ചിമാരാണ് നിന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തള്ളയിൽ എന്ന് പറയണുണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ കളർ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് പലതും തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറെ നേരം എനിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ചിരിച്ച് കുറെ ആ ഇത് കൊള്ളല്ല ഈ പരിപാടി കൊള്ളാല്ല എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരുങ്ങി കെട്ടി കിടന്നിട്ട് അലസിപ്പിക്കുന്നു ഓഹോ അമ്മച്ചിയുടെ മനസ്സേ ദുഷിച്ച മനസ്സ് എന്നിട്ടും ഇതിനൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെയും ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇത് ഏവന്റെ കയ്യിലും കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസവിച്ചിട്ട് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി ആൾക്കാർ വിചാരിക്കൂല ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കല്യാണം അമ്മച്ചി തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബസ് ഇരുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തര അറിയാൻ കളവി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുറച്ച് കോളേജിലെ പോകുമ്പോഴും അവരുടെ ചിലരുണ്ട് അവര് നല്ലത് ഞാൻ എന്തോ അ
അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണ നല്ലതാണ് കാര്യം ഇതൊരാൾ കാണണമെങ്കിൽ ആ ബസ്സിലുള്ള വേറെ ഒരു ഇതുപോലെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ചെയ്യൂല എവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ബസ് ആയിരുന്നടാ നെടുമങ്ങാടുന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബസ് വിദുരെ എന്ന് വന്ന ബസ് ആണ് ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു നടന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചേട്ടാ ഒരു വർഷമായി ഈ മെയ് ആകുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവും മെയ് ഫെബ്രുവരി സ്റ്റോറീസ് കൊറേ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു കേസായി കഴിഞ്ഞാ പെമ്പിളറി ചില വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയാൻ പേടി അതാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നാളെ എനിക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ കൊച്ചിന് സുരക്ഷയായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി പോകണം ഞാൻ എനിക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി പോകണം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വളരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയാം ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യൂല റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ബസ് കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണം തിരി വാങ്ങിച്ച് എന്നെ തൂക്കും എന്നൊരു ഇത് വരുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അല്ല നമ്മൾ ഊമ കണക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന സീനാണ് പിന്നെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനും പേടി ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് നാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ എന്താ വിട്ടു പോകണം ഇവിടെ എന്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി എന്റെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാത്തിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്ന മനസ്സിലെ കാരണം വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാകുമ്പോൾ കുറെ പേര് പ്രേമിക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരണുണ്ട് മനസ്സിലായാ ആ കുറച്ച് മാമാര് ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ഭർത്താവില്ല നിക്കയില്ലേ അപ്പൊ അത് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു അച്ഛന്റെ ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പരൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ല അമ്മ അങ്ങനെ അമ്മ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് എന്റെ നമ്പരാണ് കൊടുക്കണം എടുത്തോടനെ ഞാൻ കൊടുത്തോളൂ ഓഹ് ഒരു ടെറർ കഥ കഴിഞ്ഞ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സീനാണത് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു ചേച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ തീപ്പൊരിയാണ് ആ എടാ നീ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഒരു കോടി പരിപാടിക്ക് പോയായിരുന്നല്ലോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മേജർ ടെലിവിഷൻ അപ്പിയറൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ പിന്നെ പണ്ടാണ്ട പി എസ് സി അടിച്ച എന്തരക്കും ഞാൻ കണ്ടുപോക്ക് ഞാൻ എല്ലാ റോബോട്ടിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ അതും നിനക്ക് നല്ലൊരു റീച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പഴാണ് കാരണം ആരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എല്ലാം കേൾക്കണം ഞാൻ ചിരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂ വെറൈറ്റി മീഡിയ അല്ലേ പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ പ്രശ്നം എന്താ പറയുമോ അവര് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആവശ്യമില്ലും <laughs> 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 അങ്ങനെയല്ല എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ആണ് എനിക്കൊരു വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് ആയവര് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഷ്ടപ്പെടണവരുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊന്ന് കര കയറിയാൽ മതി എന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വച്ചിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അവർക്കൂടാ അതായത് എന്റെ അമ്മയെ പോലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളാണ് മെയിൻ അത് ഞാൻ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന അതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ഇതുള്ളത് സ്ത്രീകളെ വച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് സ്ട്രഗിളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് സാധനമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ക്ലോത്തിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഫീമെയിൽ ക്ലോതിങ് ലൈൻസ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ചുകൂടെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഫാഷൻ മാറി വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ കൂടെ കൂടെ മാറ്റണം അപ്പൊ ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി ഒരു 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 പത്തിരുപ
അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് തൊലഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇറക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റുഡിയോ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാരും സ്റ്റുഡിയോ പോണ അഫോർഡബിൾ ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണോന്ന് കാറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓണറായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തുറന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ആ അതും പെൺകൊച്ചിനെ ഞാനത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക കാരണം ആമ്പിള്ളർക്ക് പിന്നെയും ജോലി ഏതെങ്കിലും ജീവിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി സീനാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെൺപിള്ളേർക്ക് കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൾ ഒരു ഒരു ആന്റിയാണ് അവളെ നോക്കണത് ആ ബന്ധമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ ആ ആന്റി ഇങ്ങനെ ജനിച്ച നാളുമായാല് അവൾ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചാണ് എന്തോ ആക്സിഡന്റ് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരാം അവളെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ നോക്കും അപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ച് എന്താണോ പഠിക്കാൻ എന്റെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നോക്കും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കടം പിടുത്തം പിടിക്കരുത് ആരാണ് അവർ നല്ലോണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെണ്ണിനോടാണ് ഒരു ചായ്വ അതെന്താന്തോ അല്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ആൺകുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് എന്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കണം അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല എനിക്ക് അല്ല നല്ല കാശൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോ ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കല്യാണമോ കഴിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് മൂന്നാല് കുട്ടികളെ വലിയൊരു സംരംഭകയായി ഇങ്ങനെ ഗംഗ വളർന്ന് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ പക്ഷെ നല്ല അനുഗ്രഹം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ച് അല്ല മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോഴേ നമ്മള് മലപ്പുറത്ത് കണ്ടു കേട്ടാ പക്ഷെ ഗംഗെ കണ്ടിട്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട് റീച്ച് അതിനുശേഷം മൂത്രത്തിന്റെ കമന്റ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലട അതിലൂടെ അവള് വയറിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇനി നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഈ അഖിലേഷ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അക്കച്ചേട്ടനാണ് കുറുമ്പന ഇല്ല നിങ്ങൾ നല്ലല്ലേ എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയാലോ മുമ്പേ അറിയാൻ പേരറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് മറന്നു പോകും ഇങ്ങനെ 
പേരെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നിക്കൂല നിങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഏതാകാശം ഒരേപോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കണത് പിന്നെ വിനു ചേട്ടൻ മാത്രമാണ് വല്ലാത്തൊരു ഷേപ്പ് ഇരിക്കണത് വൃത്തിയായിട്ട് ഷേപ്പ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഷേപ്പാണ് അല്ല ഒരേപോലെ കാണാനൊന്നല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു അത് രജിസ്റ്റർ ആവാത്തോണ്ടാ അന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ജാടിട്ട് നിന്ന് അവ രണ്ടുപേരും ഞാൻ പറയണം ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല വെള്ള ശബ്ദത്താളുകയാണ് ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അധികം കുറെ കഴിഞ്ഞ് പെന്തരക്കെന്ന് ഉണയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ അന്ന് മലപ്പുറത്ത് വെച്ചുള്ള എല്ലാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ റിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന അത്ര പരിചയം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആളിനെ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് ആ ഗാങ്ങുമായിട്ട് അങ്ങ് മെർജായി അങ്ങനെ സംസാരം ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളിനെ അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് ഏതാ ഒരു അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അതാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരാട്ടാ അക്കു നന്ദു അക്കു ആണ് നന്ദു ആണ് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു എന്തായാലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല നീ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതെല്ലാം നർമ്മത്തിൽ കലർത്തിയിട്ടാണ് നീ പറഞ്ഞത് അത് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലര് തമാശയായിട്ട് തന്നെ വിടും പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും കാണും അത് അവർക്കൊരു വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെ ആയിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒന്നര മണിക്കൂറ് നമ്മള് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ചിരിച്ചു സന്തോഷം മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ഒരുപാട് കൗണ്ടറുകളും തമാശകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചോളുന്നു അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ഈശ്വര ഈശ്വര നമ്മൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കോഡ് പറയോടാ ഇന്ന് നീ പറ ഒരു കോഡ് കലിപ്പ് കോഡ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സം പുട്ടി വിത്ത് ഗെങ്ങ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കോഡ് നല്ല അടിപൊളി അന്തസ്സുള്ള കോഡ് നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഗംഗയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക കമന്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ കേൾക്കാനും വായിക്കാനും കാതും കണ്ണും ഓർത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും അതാണ് എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒൻമില്യൻ ആക്കണം ഇപ്പൊ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തയ്യായിരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ വൺ മില്യൺ വൺ മില്യൺ ആക്കാൻ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ നമ്മളെയും കൂടെ സഹായനിധിയിലേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുന്നു അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത്രയും പറയാനുള്ളൂ
ആ സാധനം വന്നു അപ്പോൾ ദാസ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അടി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഡ്ലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു വെടിക്കെട്ട് എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ മോളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദോസ് കാർത്തിക് സൂര്യ ഞാൻ അഖിൽ ദാസ് ഞാൻ ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ ബിനു നമ്മുടെ സ്വന്തം